ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா சூப்பர் ஸோ உங்களோட ப்ரிப்ரேஷனோட லெவல் எப்படி இருக்குது செம்மையாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா சிலபஸும் முடிச்சுட்டு நான் இனிமேல் ஜஸ்ட் விஷயம் தான் ஓகே ஃபைன் எனக்கு பிளான்லாம் தெளிவாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிற ஆளாக இருந்தால் இதுக்கு மேலே இந்த வீடியோலாம் பார்த்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ்லாம் ஆகிக்க வேணாம் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்களோ அதை ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு போகலாம் அண்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் டூ கேசஸ் அதாவது நான் படிச்சிருக்கேன் பட் ஸ்டில் இது எனக்கு போதுமான தெரியாது இல்லைனா சிலபஸ் முடிக்கலை எனக்கே தெரியல என்னடா பண்ண போகணும் அதிகப்படுத்தலாம் <laughs> ஒரு சஜஷன் பேஸ்டு வீடியோ தான் ஸோ இதில் வந்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க லைக் வந்துட்டு ஓகேக்கா நான் படிக்கிறேன் நான் எல்லாமே பண்ணிடுறேன் பட் ஒரு பாயிண்டில் வந்துட்டு நான் புலன்ஸ் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மெயின்ஸ் போர்ஷனை படிச்சு முடிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை ஸோ நான் என்ன இருந்தாலும் புலன்ஸ் கிளியர் பண்ணி என்ன யூஸ் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க பட் நமக்காகவே வந்துட்டு ஏதோ கடவுள் கொடுத்த ஒரு விஷயம் மாதிரி நம்மளோட மெயின்ஸ் டேட் தள்ளி போயிடுச்சு ஸோ நியர்லி ஒன் மந்த் கேப் கிடச்சதுலாம் பெரிய விஷயம் அண்ட் முக்கியமாக யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி நமக்கு வந்துட்டு மைண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒன் மந்த் தள்ளி போனதுனால இப்போ பிலிம்ஸ்க்கும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் டிஎன்பிசி குப் ஒன் மெயின்ஸுக்குமே நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ குப் ஒன் மெயின்ஸ் முடிச்சுட்டு அகேன் தி யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸையும் நம்மளால் பண்ண முடியும்ல ஸோ இது எல்லாமே ஏதோ நல்ல விஷயங்களுக்கு தான் நடந்திருக்கோ பாசிட்டிவ் நோட் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணோம் படிச்சுக்கோம் பட் ஒழுங்காக படிச்சுக்கோமான்னு தெரியல அந்த மாதிரிலாம் நிறைய டவுட்ஸ்லாம் இருக்கல ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஷார்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐயோ நான் படிக்கவே இல்லை நான் ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களாம் அவ்வளோ படிச்சிருக்காங்க தெரியுமா இவங்களாம் இவ்வளோ படிச்சிருக்காங்க தெரியுமா ஏதாச்சும் நான் வந்துட்டு கொஷின் எடுத்து பார்த்தேன்னா எனக்கு எந்த கேள்விக்குமே ஆன்சர் தெரியல நான் வந்து கொஞ்சம் வேஸ்ட் தான் அப்படிலாம் நமக்கு தோணும் ஓகேயா ஸோ தோன்றது வந்துட்டு கரெக்டு தான் லைக் நம்ம சீரியஸ் ஆஸ்பெண்ட்டாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக நம்ம மைண்டுக்குள்ளே இந்த குட்டி குட்டி தாட்ஸ்லாம் வந்துட்டே இருக்கும் படித்தது பத்தாவது பத்தாவதுன்னு தோணிட்டே இருக்கும் பட் எப்பயுமே நான் சொல்கிற ஒரு குட்டி விஷயம் இருக்குது அதாவது இப்போ இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம படிக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இந்த எக்ஸாமில் எந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பாங்க அந்த கேள்வி இப்படி வந்தால் நான் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவேன் அதுக்கான அந்த ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லப்படுற அந்த விஷயங்கள் என்னெல்லாம் ஸோ நான் எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பட் அதை தாண்டி இந்த எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸுக்கு படித்த எக்ஸாமுக்காக படிக்கிறதுலாம் கிடையாது அதை தாண்டி உங்கள் லைஃப்பில் சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சுட்டே தானே இருக்கீங்க ஸோ அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி தான் இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் எழுத போகிங்க ஸோ அதனால் அந்த பயம்லாம் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதாவது தூக்கி போட்டுருங்க டோன்ட் வகை நீங்கள் வந்துட்டு மேபி எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காரும் போது நல்லா படித்தவங்களுக்கு கூட சில விஷயங்கள் மகந்துக்கும் சுத்தமாக படிக்காதவங்களுக்கு கூட நிறைய விஷயங்கள் ஞாபகம் ஆகும் அண்ட் நம்ம வந்துட்டு என்ன ஒரு பாயிண்ட்டில் இருந்தாலுமே மேக்ஸிமம் அந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணுற ஒரு ஐடியா இருக்கணும் அண்ட் இதில் நெகட்டிவ் மார்க்ஸும் கிடையாது ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் சின்ன வயசில் படித்து உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் இன்ஸ்டிங் சொல்லும் இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி எழுதினா கூட நம்ம கிளியர் பண்ணதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரியான ஐடியாலாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அதெல்லாம் வச்சுருங்க தனியாக அண்ட் அட்லீஸ்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்காச்சும் நம்ம ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணும் லைக் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹார்ஸ் ஆச்சும் நீங்கள் வந்து இதுக்காக படிச்சதாகணும் இல்லை எனக்கு அந்த கிளாஸ் இருக்கு இந்த கிளாஸ் இருக்கு நான் எப்படி படிக்கணும் அப்படி படிக்கணும்னா அது வழி இல்லை நம்ம தூக்கத்தையாவது சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஆகணும் பட் வாட் ஓவர் யூ டூ கண்டிப்பாக இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸுக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஹார்ஸ் படிச்சிங்க அப்படின்னா கூட நியர்லி ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ் நம்ம படிக்கணும்னாலே அதுக்குன்னு ஒரு வக்த் இருக்கு ஸோ டோன்ட் வகை அபவுட் அதர் திங்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப கதை பேசுவோம் ஓகே ஃபைன் நம்ம வந்துட்டு உள்ளே போயிடலாம் அண்ட் இது ஒரு சஜஷன் தான் இதை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அங்கங்கே லைட்டாக தட்டி உங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கா ஓகேப்பா இவ்வளோ இது இருக்கு நான் இந்த இடத்துலலாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறேன் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நான் வந்துட்டு செம ஸ்ட்ராங் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் ஓரளவுக்கு ஓகே இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் செம வீக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியாலாம் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கீங்களா பண்ணலாம்
இந்த ஐம்பது கேள்விகளுக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போகும் அதுதான் நம்மளோட கேள்வி சோ இந்த ஐம்பது அப்படின்னு ஆப்டிடியூட் அப்படினா மேக்ஸ் மேக்ஸ் எனக்கு வராது எனக்கு மேக்ஸ்னாலே கஷ்டம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பேர் பேசுவோம்ல ஆக்சுவலி இதுல மேக்ஸ் அப்படிங்கறதோட ஒர்க்கிங் ரொம்ப கம்மி நீங்க வந்துட்டு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் இல்ல வேற ஏதாச்சும் பேங்க் எக்ஸாம் இல்லனா ரயில்வே எஸ்எஸ்சி சோ இதுல எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு ஆப்டிடியூட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை விட கொஞ்சம் கம்மியான லெவல்ல தான் இங்க கேட்பாங்க சோ நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் நாலஞ்சு வாட்டி நம்ம வாசிச்சோம் அப்படின்னாலே நம்மளால நிறைய ஆன்சர்ஸ் பண்ண முடியும் இல்லக்கா எனக்கு சுத்தமா வகாது என்ன விட்டுருங்க அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டூ ஒன் திங் இப்போ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா எக்ஸாம்ஸும் அதாவது லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஆகட்டும் செவன்டீன் ஆகட்டும் சிக்ஸ்டீன் ஆகட்டும் இந்த மூணு வருஷ காலகட்டத்தில் நடந்த எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸையும் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த ஆப்டிடியூட் கொஷின்ஸ் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க நான் சொல்றது டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் ஸோ டிஎன்பிசி அப்படிங்கும்போது குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் அப்படி சொல்லல குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் அப்போ டூ ஏ நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த யூனிஃபார்ம் சர்வீசஸ் நடந்திருக்கும் ஃபாரஸ்டர் நடந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கும் லாஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் மட்டும் போங்க ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது ரஃப்லி ஒரு ஐநூறு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கிடைக்குமா நான் சொல்றது மேக்சிமம் கவுண்டே அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அதுவே போதுமானது இதை தவிர புக் வேணும் அப்படின்னா ஏதாச்சும் இந்த அகர்வால் புக் எல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க பேசிக்காக தான் இருக்கும் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறது எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் பட் என்ன அந்த கான்செப்டை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் கொஸ்டின் வந்து தமிழும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லையும் இருக்கும் ஈவன் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே தமிழ் கேள்விகளை ஒன் டைம் வாசிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும் அதே மாதிரி தமிழாக இருந்தாலும் இங்கிலீஷ் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக புரியும் எல்லாருக்குமே ஸோ எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது சில கொஸ்டின்ஸை வந்துட்டு ஆன்சர்ல இருந்து நம்மளால் டிவைவ் பண்ண முடியும் எலிமினேஷன் மெத்தட்ல யூஸ் பண்ணும் <laughs> எல்லா இதுவும் அதாவது ஃபார்முலாஸ் ஆகட்டும் மேபி இப்போ ஏரியா ட்ரையாங்கல் இதெல்லாமே கேட்டிருக்காங்கல்ல ஸோ உங்களுடைய அந்த வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறது ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் அதுக்கப்புறம் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் அண்ட் ஸ்பீடு இந்த மாதிரியான காமன் டாபிக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இதோட ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையுமே ரிவைஸ் பண்ணதாக இருக்கட்டும் இல்லை சிலருக்கு போட்டு பார்க்கணும்னா போட்டு பார்க்குங்க இந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக பண்ணிடுங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் பார்ட் தான் இன்னொரு பார்ட் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த மற்ற விஷயங்கள் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் டேட்டா அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான கேள்விகள் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே நமக்கு வந்துட்டு இந்த வச்சுக்கோ கேள்விகளுக்கு 12th-க்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்ச முகாவசி பேகல் 11th ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புக்க படிச்சிருக்க மாட்டோம் அது ஒண்ணு அப்ப இப்ப सिलेबस மாறி இருக்கு சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படினா டைம் கடச்சக பச்சத்துல 11th ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புக்க எடுத்து ஜஸ்ட் வந்து திருப்பி பாருங்க நீங்க கண்ணால பார்த்தா போதும் ஏதே ஏதே இன்புட் டிவைஸ் ஏதே ஏதே அவுட்புட் டிவைஸ் சோ என்ன நடக்குது இது படிச்சா போதும் இத தானியும் கேள்விகள் இருக்கலாம் ஆனா பேசிக்ல தான் நம்ம நகே தப்புக்கள் பண்ணுவோம் ஏனா நம்ம வந்துட்டு இப்போ அங்கங்க பேப்பர் படிக்கிறது ஏதோ பண்றது இல்ல டெக்னாலஜி கூட வந்துரும் பட் பேசிக் சயின்ஸ்ல நம்ம தப்பு பண்றோம் சோ அதனால அதெல்லாம் மட்டும் பாத்துக்கோங்க தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா பாத்துக்கோங்க ஒன் டைம் நீங்க பார்த்தா போதும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே சோ கம்ப்யூட்டர்லயும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு அப்படி ஒரு சாப்டர் இருக்குங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கோங்க ஓகே சோ இதோட நம்ம வந்துட்டு இப்ப ஆப்டிடியூட் 50 கேள்விகள் நம்ம ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இத பாக்கும்போது நெக்ஸ்ட் 15 டேஸ்க்கு இதுக்கான கான்சென்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் அதிகமா மேபி 1 ஹவர் ডেইলি ஆச்சும் வர்க் பண்ணோம் அப்படினாலே போதுமானது அடுத்து வந்துட்டு ஹிஸ்டரி ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலி சிலபஸ்லேயே வந்துட்டு ரெண்டு பார்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் பார்ட் ஆஃப் த இதில் வந்துட்டு ஜென்ரலி ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி எப்படிலாம் வந்துச்சு எந்தெந்த பீப்புள் இருந்தாங்க அது அப்படியே தமிழ்நாடுக்கு வந்திருப்பாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் சில லீடர்ஸோட நேம்லாம் கொடுத்துட்டு அவங்கள பற்றின ஹிஸ்டாரிக்கல் இவெண்ட்ஸ் அது சொல்லியிருப்பாங்க இன்னொரு பார்ட்டில் வந்துட்டு இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் அது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஹிஸ்ட
அதே மாதிரி லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரி புக் இருக்குல்ல அதோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் மட்டும் அது பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ரொம்ப பேசிக்கான சில விஷயங்கள் இருக்கும் கர்நாடிக் வாக இப்போ நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மைசூவாக ஆங்லோ இந்த மேகத்தான் வாக சாரி மகாத்தா வாக ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கல இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இல்லை இதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு இந்த மாதிரியான குட்டி குட்டி ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா மேபி நான் அந்த வீடியோஸும் நான் மேக் பண்ணுறேன் பட் இனிமேல் உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்க அளவுக்கு டைம் இருக்குமான்னு எனக்கு ஐடியா இல்லை ஸோ அதனால தான் அதை பெருசாக கண்டுக்கல பட் இன்னைக்காக கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கும் வீடியோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் ப்ளீஸ் டூ சேமி இந்த காமெண்ட்ஸ் பிலோ லைக் அப்போனா எனக்கு தெரியும் ஓகே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியா எனக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக தான் ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்தா போதும் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை ஸோ இனிமேல் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்காதீங்க அட்லீஸ்ட் ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸை ஒழுங்காக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க ஜாகிரஃபி தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப கம்மியான போர்ஷன் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க செம்ம ஈஸி ஆப்வியஸ்லி ஈஸி தான் ஸோ வந்துட்டு அதில் உள்ள பேசிக் டேர்ம்ஸ் ஃபேக்ஸ் எப்படி சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த சுனாமி என்னென்ன வருது அதில் உள்ள டெர்மினாலஜிஸ் பார்த்துக்கோங்க எபிசென்டர்னா என்ன இல்லைனா அந்த ஹைப்போ சென்டர் இந்த மாதிரியான டெர்மினாலஜிஸ்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் அங்கங்கே பார்த்துக்கிட்டாலே போதுமானது ஓகே அண்ட் ஜாகிரஃபியில் அது தவந்தி வேறு எதுவுமே இல்லை மேபி இதில் வேணால் பார்த்துக்கோங்க எக்கனாமிக் ஜாகிரஃபியில் வந்துட்டு தமிழ்நாடு எக்கனாமிக் எப்படி வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு தமிழ்நாடோட பாப்புலேஷன் என்ன செக்ஸ் ரேஷியோ என்ன இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க அப்படி எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸில் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது நைன் நைன்டி சிக்ஸ்ன்னு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படின்னா என்ன அதோட அந்த இது என்ன ஸோ இதெல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸ்லி எக்கனாமிக்ஸ் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு டஃபாக ஃபீல் பண்ணிங்க அவ்வளோ டஃப்லாம் கிடையாது கண்டிப்பாக பட் ஸ்டில் சில ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் ஜிடிபி நான் ஜிஎன்பி நான் என்என்பி நான் ஸோ இந்த மாதிரியான டெர்மினாலஜிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் பற்றின சில விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இல்லைனா இப்போ எப்போ கேட்டு என்ன இருக்குது ரிவர்ஸ் போக கேட்டு என்ன இருக்குது எப்போ கேட்டால் என்ன ரிவர்ஸ் போக கேட்டால் என்ன ஸோ அந்த டெர்மினாலஜிஸ் அண்ட் அதோடைய ஒர்க்கிங்ஸ் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணி சில கேள்விகள் டெஃபினட்டாக பார்க்கலாம் பட் மேக்ஸிமம் அது எல்லாமே ஸ்கீம்ஸ் வழியாக தான் வரும் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக உள்ள எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு ஸ்கீம்ஸ் கேட்கறத விட இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸுமே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தமிழ்நாடு வந்துட்டு அதில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால கேட்பாங்க ஸோ எக்கனாமிக்கலாம் நம்ம நகை விஷயங்கள் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தீன்தயால் உபயோகியா ஸோ இந்த மாதிரியான நகை ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயும் இது பார்ப்போம் பட் எக்கனாமிக்ஸில் இவ்வளோ பார்த்தா போதும் ஐயோ நீங்கள் சொல்கிற இத்தனை விஷயங்கள் நான் எப்படிக்கா பார்த்து முடிப்பேன் அப்படின்னா ஓகே ஃபைன் அவ்வளோ நீங்கள் கஷ்டம்லாம் பட தேவையில்ல பேசிக்காக சில விஷயங்கள் நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்ததை ஒழுங்காக வேஸ் பண்ணுங்கள் அண்டு சில கொஷனபிள் ஏரியாஸில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்கனாமிக்ஸ்லனா இந்த ரெவல்யூஷனோட கலர் கொடுத்து கேட்கலாம் அதை மேட்ச் த ஃபாலோயிங்காகவும் கேட்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ரைட் கொஷனாகவும் கேட்கலாம் பிளாக் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா என்னது பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒழுங்காக பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அதே மாதிரி இந்த எயிட் கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்னெல்லாம் ஸோ நாலு கோ அஞ்சு ஆக இல்லை ஏதாவது கொடுத்துட்டு இதில் எதெல்லாம் கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லி ஆன்சர்கள் சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான கேள்விகள் வாங்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அது பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது பொலிட்டிகல் சயின்ஸ் பொலிட்டிகல் சயின்ஸ் ஆப்வியஸ்லி சிலருக்கு செம்ம ஈஸி சிலருக்கு செம்ம கஷ்டம் பட் இது டிஎன்பிசியை பொறுத்த வைக்கும் ஜென்ரலாக வந்துட்டு ஆர்டிக்கல் நம்பர் கேட்கறது பார்க் நம்பர் கேட்கறது பார்ட்டை மேட்ச் பண்ண சொல்கிறது இந்த மாதிரியான கேள்விகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு அதுக்கு ஏதாச்சும் நிமோனிக்ஸ்லாம் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் அதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நம்மளோட நிறைய பிரச்சனைகளே வந்துட்டு ப்ராப்பர் விஷன் இல்லாமல் எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே போய் உட்காந்துதான் நம்மளோட மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்குது ஸோ அதனால் ப்ராப்பர் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் பார்ட் ஒன்னா என்ன பார்ட் ஃபைவ்னா என்ன பார்ட் எயிட்னா என்ன அதை ஒழுங்காக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக உள்ள ஆர்டிக்கல் நம்பர்ஸை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக உள்ள மற்ற ஷெடியூல்ஸ் எங்கெங்கே வருது ஷெடியூலுக்கும் ஆர்டிக்கலுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ டிபிஎஸ்பியில் காந்தியன் பிரின்சிபலோட இதெல்லாம் என்ன
பண்ணுவீங்க இப்போ நான் சொல்றதை பத்தி இவ்வளோ படிக்கணுமான்னு நினைக்காதீங்க இதெல்லாம் பிச்சிங் பாயிண்ட்ஸ் இந்தந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பிச் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா ஈஸியா நம்மளால படிச்சு முடிக்க முடியும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது அடுத்தது என்வி கவர்மெண்ட் என்வி கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அவுட் ரேட்டா சிலபஸ்ல டெஃபினட்டா இல்ல பட் நம்மளோட மெயின் சிலபஸ்ல இப்ப சேர்த்துருக்காங்க ஸோ மேபி என்வி கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடான கேள்விகள் வரலாம் ஏன்னா கரண்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல என்வி கவர்மெண்டல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க ஜாகிரபிக்கு கீழே ஸோ அதனால என்வி கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடா ஏதாவது ஸ்பீஷஸ் கண்டுபிடிச்சிருந்தாலோ இல்ல ரீசெண்டா ஏதாவது கன்வென்ஷன் சைன் பண்ணியிருந்தாலோ முக்கியமா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தமிழ்நாடு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அது ரிலேட்டடா ஏதாச்சும் நியூஸ் இருந்தாலும் அண்ட் மற்ற விஷயங்கள்லாம் ஜஸ்ட் பாத்துக்கோங்க அதை தவிர உங்களுக்கே சில விஷயங்கள் தெரியும்ல இந்த பயோம்னா என்ன கம்யூனிட்டினா என்ன இந்த மாதிரி பேசிக்கா படிச்சு வச்சிருப்பீங்களா அதை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்க படிச்சதை ரிவைஸ் பண்ணுங்க படிக்காததுல இம்பார்ட்டண்டா ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா படிங்க கன்வென்ஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க வெட்லாண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன இருக்கு அப்ப வைல்ட் லைஃப் சாங்சுவரிஸ் தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன இருக்கு வேற என்னெல்லாம் இருக்கு நேஷனல் பார்க்ஸ் ஆகட்டும் இல்லைனா வந்துட்டு மேபி நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் வந்துட்டு ஜாகிரபி ரிலேட்டட் தான் பட் ஸ்டில் அட்லீஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தமிழ்நாடு என்னென்ன இருக்கு அப்போ முக்கியமாக என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் சாரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கு முக்கியமாக ஸோ தமிழ்நாட்டில் எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு லாஸ்ட்டாக ஃபார்ம் ஆன டிஸ்ட்ரிக்ட் என்னென்னு கூட கேள்வி வாங்கலாம் இப்போ தானே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அண்ட் இன்னும் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ப்ரப்போசலில் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் கொஞ்சம் வாக்குக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஸோ அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆக்சுவலி இது செம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக்கு இதில் எல்லாருக்குமே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் சிலருக்கு வந்துட்டு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்காது சில சில சப்ஜெக்ட்ஸ்ல வீக்கா இருப்பாங்க சோ நீங்க வீக்கா இருக்க சப்ஜெக்டை இனிமே எடுத்து படிக்க அளவுக்கு நமக்கு டைம் கிடையாது சோ அதை அப்படியே ஓகமா வச்சுருங்க இப்ப மேபி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரில நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்கன்னா ஜஸ்ட் அதுக்கு ரிவிஷன் போங்க இல்ல நான் படிச்ச ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்ப படிச்சாலும் எனக்கு புரியும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஓகே ஃபைன் அது பரவாயில்ல பட் ஸ்டில் அதுல உள்ள சில டெர்மினாலஜிஸ் மேபி நியூ டென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா இந்த மாதிரியான டெர்மினாலஜிஸ் லைட் லைட் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் யூனிட்ஸ் சோ யூனிட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம வந்துட்டு மகர்ந்து வைப்போம் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இல்ல சோ அது ஸ்கேலா குவான்டிட்டி வெக்டா குவான்டிட்டி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் சம்பந்தமான சில இது இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் பிசிக்ஸ் ஓகேட்டடா கெமிஸ்ட்ரி ஓகேட்டடா மேபி கேள்விகள் அதிகமாக ஆகலாம் பிகாஸ் இந்த இயர் வந்துட்டு இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் பீகாடிக் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பீகாடிக் டேபிள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ மேபி பீகாடிக் டேபிள் இருந்து கேள்விகள் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ஜாஸ்தி ஸோ இந்த மாதிரி பிச் பண்ணி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கும் போது அது பெரிய கடல் தான் பட் அதில் என்னென்ன மாதிரி கேள்விகள் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பேசிக்கான நேம்ஸ் லைக் வந்து நம்மளோடைய ஜென்ரல் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற நேமுக்கு காமன் சால்ட்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு கெமிக்கல் நேம் என்ன அண்ட் இதோடைய பிஹெச் லெவல் என்ன இல்லை எது ரொம்ப அசிடிக்கு எது ரொம்ப பேசிக்கு அல்கலின்னா என்ன ஸோ இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் இருக்கல இதெல்லாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பயாலஜியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த டிசீஸ் சம்மந்தமாக சில கேள்விகள் வந்துட்டே இருக்கும் ரிப்பீட்டடா அப்போ அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க வைகஸ் என்னென்ன வைகஸ் என்னென்ன டிசீஸை ஃபார்ம் பண்ணுது அண்ட் அது வந்து வைகஸா பாக்டீரியா இப்போ டிசீஸ் நேம் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ மலேரியான்னு சொல்கிறேன்னா மலேரியா காஸ் பண்ணுறது வைகஸா பாக்டீரியாவா இல்லைன்னா ஃபங்கஸா ஸோ அது என்னெல்லாம் அதுக்கு நேம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அந்த நேம் இந்த மாதிரி மட்டும் பிச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃபுல்லாக நீங்கள் படிங்கன்னு நான் சொல்லவே இல்லை அண்ட் செல் பயாலஜி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுங்க ஏன்னா அதில் வந்துட்டு அவுட் ரேட்டாக செல் பயாலஜின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அதனால செல்லு செல் வாலஸ் அதில் வந்துட்டு சைட்டோபிளாஸ்டம் மைட்டோகான்ட்ரியா இப்போ மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படின்னா அதுக்கு அந்த பவர் ஹவுஸ் இந்த மாதிரிலாம் டெர்மினாலஜிஸ்லாம் கூட அதை மட்டும் லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் லெவன்த் டுவெல்த் பயாலஜி படிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த புக் எடுத்து லைட்டாக திருப்பிக்கோங்க இல்லை நான் படிக்கவே இல்லை எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படியே விட்டுருங்க பிரச்சனை கிடையாது ஓகே அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் புக் வைக்கும் எக்கச்சக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கு பட் நீங்கள் அவ்வளோத்தையும் உங்களால் படிக்க முடியவே முடியாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா பேசிக்கான விஷயங்கள் லைக் வந்துட்டு நேஷனல் சிம்பிள்ஸ்னால் அந்த சிலபஸில் இருக்க படியே போங்க ஸோ நேஷனல் சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க நேஷனல் ஃப்ளாக் நேஷனல் ஃப்ளாக் வாட் எவர் இட் இஸ் அது எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சுங்க அடுத்தது வந்துட்டு ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா
இம்பார்ட்டன் டேஸ்ல டெஃபினட்டா ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க வந்து பிச் பண்ணுங்க இம்பார்ட்டன் டேஸ்ல என்ன மொத்தமே வந்துட்டு பன்னெண்டு மாசம் தான் இருக்கு ஒரு மாசத்துக்கு பத்து பதினஞ்சு நாள் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட உமிஞ்சு போனா நூத்தி ஐம்பது நாள் தான் இம்பார்ட்டன் டேஸ் ஸோ அதை மட்டும் நம்மளால படிக்க முடியாதா டெஃபினட்டா படிக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டா ஏதாச்சும் டெவலப்மெண்ட் நடந்து இருக்கு மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிளுக்கு ஏதாச்சும் கொடுத்தாங்க இல்ல ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுக்கு ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு அதை அங்கீகரிச்சாங்க அப்படின்னா அந்த கேள்விகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பிச் பண்ணி பிச் பண்ணி நம்ம படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே போதுமானது அண்ட் லாஸ்ட் பிப்டீன் டேஸ்க்கு இது மட்டும் தான் நம்மளால பண்ண முடியும் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக படிக்கணும்னா அதை லைட்டாக படிச்சுட்டு பட் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு ஏன்னா நம்ம படிச்சது நம்ம மாட்டை படிச்சு தள்ளிட்டே இருக்கும் ஈவன் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்குமே படிச்சு தள்ளிட்டு கடைசியாக எக்ஸாம் ஹாலில் போயிட்டு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்கலாம் வேஸ்ட் ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டென் டேஸ்க்கு இந்த வேலையை பண்ணுங்க லாஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஃப்ரீயாக மைண்டை விட்டுருங்க ரிவைஸ் மட்டுமே பண்ணுங்க ஸோ இப்படி பண்ணால் தான் நம்மளால எக்ஸாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒழுங்காக எழுத முடியும் ஓகே ஸோ இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் தென் ப்ராப்பர் ஷெட்யூல் கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ டைமை வந்துட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க அலக்கேட் பண்ணிக்கோங்க லைக் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி டென் டேஸ் ஓகே நான் படிப்பேன் டென் டேஸுக்கு டென் டேஸும் ரிவைஸும் பண்ணிட்டே இருக்கணும் பட் ரொம்ப முக்கியமாக படிக்கிறது லாஸ்ட் ஃபைவ் டேஸுக்கு வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான எஃபர்ட் போட்டு அதை ஒழுங்காக வந்து படித்து முடிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒர்க்கிங் சார் ரிவிஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பிகாஸ் இதில் ஃபேக்சுவலாக கொஷின்ஸ் இருக்கும் போது மறக்கிறதுக்கான டெண்டன்சி ரொம்ப ஜாஸ்தி நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜாக இருந்தால் கூட அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜும் கூட ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் லக்கினஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்கள் எடுக்கிற ஆன்சர்லாம் தப்பாகி இன்னொருத்த ரொம்ப லக்கியாக இருந்தால் அவங்க எதை போட்டாலும் அது கரெக்ட் ஆகி கூட அவங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிடலாம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு லக்கெல்லாம் நம்ம நம்பில பிரயோஜனம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆன்சர் போட வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நெகட்டிவ் மார்க் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அது வந்துட்டு அதெல்லாம் நமக்கு கன்சிடரேஷன் கிடையாது நம்ம எழுதுகிற முக்காவாசி ஆன்சர் கரெக்டாக தான் இருக்கணும் முக்காவாசி இல்லை எல்லாமே கரெக்டாக தான் வாங்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம எழுதுறதுக்கு கற்றுக்கணும் அடுத்தது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்துட்டு நீங்களாகவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஓகே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அதெல்லாம் ஓகே இதை தவிர உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் வந்துட்டு எங்கேயாச்சும் ஆன்லைன் டெஸ்ட் தான் எழுதிட்டு பாங்களா ஸோ ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஆகட்டும் இல்லைனா ஏதாச்சும் இன்ஸ்டியூட் போய் டெஸ்ட் எழுதுறதா இருக்கட்டும் அவங்கள்ட்ட கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்குங்க வாங்கி படிங்க ஏன்னா அதில் எல்லாம் அவங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த கேள்விகள்லாம் நீங்கள் படிக்கும் போது அப்படியே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்து வச்சுருப்பீங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாகவே இத்தனை கேள்விகள் பார்க்கும் போது ஆப்வியஸ்லி நம்ம கரெக்டாக வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஐயோ பதினஞ்சு நாள் இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் பண்ணி முடிக்க எவ்வளோ டைம் ஆகும் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு வழி கிடையாது இது வந்துட்டு மிகப்பெரிய எக்ஸாம் ஆப்வியஸ்லி இது முடிச்சோன்னா அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர் இல்லைனா வந்துட்டு இன்ஸ்பெக்டர் ஏதோ ஒரு டேர்ம் சொல்லும் போது எவ்வளோ கெத்தாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக வச்சு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டோம் ஸோ அதை நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மெயின்ஸுக்குள்ளே எப்படியாச்சும் ஒழுங்காக படிச்சிருவோம் ஸோ இப்போதைக்கு பிலம்ஸுக்கு முக்கியமாக அதுவும் இந்த மாதிரி எம்சிக்யூஸ்லாம் வகக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ்க்கு இப்படி தான் படிச்சாகணும் வேக வழி கிடையாது ஸோ அதனால நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஆல்ரெடி அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே சொல்லியாச்சுல ஸோ சால்வ் பண்ணுங்க அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு இந்த டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம்னே எடுத்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சியோட குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோக டூ ஏ அந்த எல்லா எக்ஸாம்ஸுமே அதுதான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் நிறைய பேர் வந்துட்டு குரூப் பண்ணால் ஓகே இந்த வருஷம் இதுக்கு முன்னாடி இப்போ செவன்டீனில் நடந்துச்சா ஓகே ஃபிஃப்டீனில் நடந்துச்சா ஃபோர்டீனில் நடந்துச்சா அவ்வளோதான் அந்த நாலு வருஷம் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துட்டு குரூப் ஒன்க்கு படித்தாச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ங்கிறது லாஸ்ட் இயர் அதுக்கு முந்தின இயர்லாம் நடந்த எல்லா கேள்விகளையும் எடுத்து கம்பைல் பண்ணி நம்ம படிக்கணும் அதுதான் கரெக்டான மெத்தட் அண்ட் என்னுடைய சஜஷன் தான் நான் கேட்ட நிறைய பேரும் என்கிட்ட அதான் சொன்னாங்க லாஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பரையும் படிச்சு முடிச்சுக்கோங்க யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பரா அப்படின்னா ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ மெயின் சிலபஸ் அவங்க கொடுத்ததை பார்க்கும் போது மேபி யூபிஎஸ்சி பேட்டர்ன் அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு இவங்களும் இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண
ஒழுங்கா இருக்கு அந்த இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்க ஓவர் கான்பிடென்டா ஆகி படிக்காம எக்ஸாம் போகுது நம்ம பண்ண போகுது இல்ல நம்ம ஒர்க் பண்ண போகும் சோ அதனால அந்த கான்பிடென்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்க நான் படிச்சதுக்கு எனக்கு நல்ல விஷயம் நடக்கும் அப்படிங்கறத அந்த பாசிட்டிவ் தாட்டை கொஞ்சம் இன்கல்கேட் பண்ணிட்டே இருங்க அதுவே போதுமானது அண்ட் ஃபார் த ஃபைனல் நோட் பாசிட்டிவிட்டி கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் பர்சிஸ்டன்ஸ் அதை கீ இன் லைஃப் ஸோ நெவர் கிவ் அப் ஆன் யோர் செல்ஃப் ஸோ ரொம்ப நம்பிக்கையோட நீங்கள் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருங்க அண்ட் உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைங்க இத்தனை வருஷமாக நான் படிக்கிறேன் இன்னி வைக்கும் நான் எதுவுமே கிளியர் பண்ணதில்ல அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் பாசிட்டிவாக ஓகே என்னால் முடியும் என்னால் முடிஞ்ச வைக்கும் நான் படிச்சுட்டு போவேன் அதில் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா நான் எழுதுவேன் மிச்சதை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் நான் ஹானஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறேன் நடக்கிறது நடக்கட்டும் அந்த மாதிரியான ஒரு மென்டாலிட்டியை வச்சுட்டு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவையான அந்த போஸ்டிங் உங்க கைக்கு வந்து சேகும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டு சேமி இந்த காமெண்ட்ஸ் பிலோ அண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா எத்தனை வீடியோஸ் போட்டாலும் அதை அங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஸோ தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் ஆல் இயர